Angélique est une jeune Bordelaise d'à peine 16 ans. Il y a six mois, son petit copain l'a quitté. Si Angélique se retrouve célibataire, c'est parce qu'il y a six mois, elle a annoncé à son petit copain qu'elle était enceinte. La jeune fille a décidé de garder son bébé contre la vie de ses parents. Angélique habite dans les environs de Bordeaux. Elle partage encore sa chambre avec Cindy, sa petite sœur de 12 ans. Une vraie chambre de petite fille, à un détail près. Ici, pas de bureau ou de livre d'école, mais une table à langer pour le futur bébé. Le lit, le sac à langer, des couches. Il y en a ici, le savon, la crème de change. J'ai aussi acheté des biberons, euh, un tirelet. Aujourd'hui, la famille d'Angélique se prépare à accueillir l'enfant. Pascal, sa maman, a même récupéré des layettes chez un ami de la famille. Tiens, je t'amène les vêtements. Ouais. Donc il va falloir qu'on les trie. Hein? Dodo, l'enfant d'eau. Non, je préfère celui-là. Promis, ce soir, je le dors. Ouais, ça, c'est pas arrivé. Hein. Tu peux toujours rêver, hein? c'est pas défendu, hein, Marc. Mais bon, un bébé, ça dort pas forcément toute la nuit entièrement. Hein? Donc, euh... Pascal a eu plusieurs enfants. La maternité, elle connaît bien. Et quand sa fille lui a annoncé qu'elle était enceinte, elle a eu beaucoup de mal à l'accepter. J'étais une, une furie, quoi. J'étais vraiment mais furieuse. J'ai vraiment très, très, très mal pris la chose. Extrêmement mal pris. J'ai dit qu'il fallait qu'Angélique avorte, parce que pour moi, c'était la seule solution, parce qu'elle gâchait sa vie, hein, tout simplement. Et euh, Angélique euh, refusait absolument d'avorter, elle voulait absolument garder le bébé. C'était difficile de tenir tête à la mère parce qu'elle est aussi têtue que moi. Et euh, même si je comprenais qu'elle faisait ça pour moi, pour moi c'était hors de question que j'avorte. C'était ma bêtise, oui, mais j'allais l'assumer jusqu'au bout. Donc après, ben, je me suis dit, ben, ok, tu veux garder ton enfant, mais tu vas le garder, mais il va falloir que tu, tu gères à côté. Quoi. Parce que là, il va falloir que tu, tu assures après euh, avec le bébé. Une bêtise et un choix qui va changer la vie de cette jeune fille mineure. Peut-être aussi l'espoir de jouer un rôle. Depuis qu'elle est enceinte, Angélique partage son histoire avec des milliers de jeunes filles sur les réseaux sociaux. Je suis tombée follement et éperdument amoureuse de Brian. C'était la première fois que je ressentais ça. Le premier grand amour. En septembre, j'ai fêté mes 16 ans et il m'a offert un t-shirt avec marqué « OK ». Et pour les tenir en haleine, elle a sa technique. Trois petits points et après j'ai mis la suite à 40 gemmes. Et la photo a atteint 63 gemmes. La page d'Angélique est suivie par plus de 5000 personnes. Cet été, pour fuir la chaleur, elle y passe ses journées, sous le regard de Christian, son père. Eh ben, les partages qu'elle fait, euh, de la façon qu'elle en parle et tout, euh, ouais, ça me touche. Ça m'a ému un peu. <rire> On voit qu'elle a passé un, un cap, quoi. C'est plus la, la petite fille. Euh, bah, c'est toujours notre petite fille, hein. mais bon, euh, on s'aperçoit qu'elle a, a passé un cap qu'on qu ne s'aperçoit pas toujours de suite. C'est toujours quelque chose de voir ses parents émus, de, de voir ses parents se tirer de nous, ouais. parce que euh, des parents, euh, d'autres parents à leur place euh, souvent, euh, auraient plutôt honte de leurs enfants. Et mes parents sont fiers de moi, donc je suis contente. La jeune fille n'a pas de revenus. Comme elle ne veut pas compter sur ses parents, elle doit se contenter des aides allouées par l'État. Bonjour. Bonjour. Avec les allocations de soutien familial, 100 euros, les aides de la CAF, 180 euros, et le RSA, 680 euros, l'adolescente touche chaque mois 960 euros. C'est presque autant que le SMIC. Mais aujourd'hui, pour boucler ses achats, il ne lui reste que 50 euros. Pour mettre 4 Pour 25 euros. Pour 25 euros. Et l'autre, de toute façon, c'est pareil. Hein. Ouais. Après, c'est cher quand même. Ouais. Un stérilisateur pour biberon, c'est 25 euros. Et un matelas pour la table à langer. Ah, Celui-là, ils sont chers. Hein. Ouais. 33 euros. Celui-là, il est à 16, mais bon. Ouais. Dans ce supermarché dédié aux nourrissons, les bonnes affaires sont rares. Euh, on regarde en fonction de... Un peu de, de l'épaisseur, mais on voit qu'ils sont tous à peu près pareils. Et puis après, c'est euh, 
plus le prix aussi, puisque il ben, faut regarder aussi en fonction du prix. Quoi. Donc on essaye, euh, oui. on essaye de faire en fonction. Ben oui, tu, tu bouges toi. Non et lui aussi il bouge. Hein. Pour ce petit bébé qui gigote dans son ventre, Angélique va devoir apprendre à gérer son ah, budget. Je fais mes comptes tous les mois, donc euh, normalement, oui, je vais m'en sortir. Mais sur place, difficile pour Angélique de résister à ces jolies peluches. Là, en haut. haut. Donc c'est trop. Parce que c'est très haut. Je n'ai pas, pas l'intention de lui faire la, la rallonge pour le moment. Parce que moi, je ne peux pas, voilà, <rire> tout simplement. Financièrement, c'est un enfant en plus à la maison, donc c'est sûr que c'est euh, un coup aussi. Un peu plus loin, Angélique craque. Tu as trouvé un doudou. Tu as trouvé un doudou Il a 13 euros. Il a 13 ans. 14. Avec ce matelas, ce stérilisateur et ce doudou à 14 euros, c'est le moment de passer en caisse. Mais pour tenir un budget, l'adolescente a encore beaucoup à apprendre de sa maman. Tiens, regarde. 4 euros. Les promos sont souvent près des caisses. Et donc, il vous reste 4,94 euros. Ah, oui, là, euh, j'ai mal calculé. Mmh. <rire> je ne pas, pas de mon moment. C'est pas grave. Un doudou qui la met hors budget et oblige sa maman à revoir ses principes. Merci. Merci. J'ai avancé un peu plus. Oui. Elle me remboursera quand ouais. elle aura ses sous. Donc euh, voilà. Merci. <rire> je ne me fais pas d'inquiétude de ce côté-là. Bonne, Bonne journée, journée, au revoir. Au revoir. Angélique a mis ses études entre parenthèses. En attendant son enfant, elle aide sa mère pour les tâches ménagères. Ma vie d'avant me manque un peu, et c'est sûr qu'il y a de la nostalgie. Normalement, euh, ben on se lève pour aller en cours, pour aller discuter avec ses amis, euh, aller se balader en ville, mais moi, ben, c'est ma vie. Euh, c'est sûr que si c'était à refaire, ben, je le referais pas parce que euh, ben, je suis jeune. Et c'est pas forcément une vie pour moi ni pour le bébé. Je n'aurais certainement pas accepté qu'elle fasse rien à la maison. Ça, c'est même, euh, même certain. C'est pas des vacances non plus. Enfin, voilà. C'est la mettre devant ses responsabilités. C'est qu'elle voie ce que c'est ce que euh, une vie d'adulte. Les parents d'Angélique ont des revenus modestes. Pascal, sa maman, est employé dans une maison de retraite. Christian, son papa, travaille sur les chantiers. Avec trois adolescents à nourrir à la maison, il ne leur reste plus grand-chose à la fin du mois. Avec le petit nouveau à venir, ils vont devoir se serrer la ceinture. Sur les débuts, c'était quand même assez euh, tendu. tendu. En fait. C'était vraiment très, très, très tendu. Je ne pense pas que ça nous aurait éloigné, en tous les cas. C'est euh... les épreuves qui rapprochent. Non, non, pas dans tous les cas. Hein. Merci. Mmh. Pour, nous, pour nous, oui. Pour certaines personnes, mmh. ça ne se passe pas toujours aussi bien. Mais ça aurait été bête que ça soit le contact. Mmh. Oui, mais des fois, il y a des familles qui ne... Que ça éclate. J'ai de la chance, j'ai une famille formidable, une famille en or. Tout le monde n'a pas cette chance et ils ont été là du début et je suis sûre qu'ils seront là jusqu'à la fin. C'est un petit garçon. Allez. Il s'appelle Ethan. À un mois et demi, l'enfant d'Angélique s'est déjà fait une place au milieu de cette famille. Passe-moi le bébé quand même, parce qu'on va quand même lui donner au moins. Ça fait 3-4 heures, ouais. On va quand même lui donner. Hein. À l'arrivée du petit Ethan, toute la famille a retrouvé le sourire. Son grand-père, sa tante et bien sûr, sa grand-mère. Ça, c'est complètement le, le centre de toutes les attentions. Là, on est tous euh, sur bébé. C'est comme ça chaque biberon ou... oh, oh. Pratiquement, oui. On aime bien... Euh... Sauf la nuit. Voilà, sauf la nuit. La nuit, il n'y a plus personne. Il n'y a que maman qui s'en occupe. On est tous gaga. Oh, non, ça, est clair. On est tous gaga, je vous confirme. Allez, on va chez Jacques. En quelques semaines, Angélique, l'adolescente, est devenue une mère. Le biberon, le coucher, le change, tous ces gestes maternels n'ont plus de secret pour elle. Tu fais des sourires Allez, souris. Ouais. Ouais. C'est sûr que ça m'a fait mieux rien d'avoir mon enfant. Ça, ça aide à grandir. Parce qu'on s'est dit on ne peut plus être un enfant puisqu'on a déjà un enfant. Donc il faut être un adulte. Mais maintenant, je suis mon rôle de maman à assumer. 
Donc je ne ferai pas comme les jeunes, faire la fête et tout. Et puis ça ne me rend pas triste parce qu'avoir un enfant, c'est la plus belle chose qui peut arriver à une fille. Pour moi, c'est la meilleure décision que j'ai pu prendre. L'avoir avec moi, c'est la confirmation à tout ce que je pensais. C'est la, la plus belle chose qui pouvait m'arriver. Pendant sa grossesse, Angélique était seule. Le père du petit Ethan a complètement disparu, mais Angélique a pardonné. Le père de son enfant peut à nouveau se présenter chez elle. Ses gestes sont timides. Il s'appelle Brian, il a 20 ans et travaille dans la restauration rapide. Pendant qu'Ethan fait sa sieste, entre ses deux parents, ce n'est pas vraiment la joie. Pendant toute la promenade, Angélique et Brian ne vont pas s'adresser un mot. De son côté, le jeune homme ne quitte pas son fils des yeux, comme s'il s'était pris d'une passion soudaine pour cet enfant, malgré neuf mois d'absence. Qu'est-ce qui s'est passé depuis mercredi Ça a été la nuit Oui. Il a du mal à s'endormir encore Non, ça va, il s'endormit maintenant. Des réponses laconiques, de grands silences gênés. Pour former une famille, il ne suffit pas toujours d'être parent. Ce bébé, il est très important. C'est mon premier, mon tout premier. Je regrette beaucoup d'être absent pendant tous ces mois où elle aurait pu avoir même, elle aurait pu avoir besoin de moi. Moi, je trouve ça trop simple de fuir la grossesse et de revenir comme une fleur une fois que l'enfant est né. Quand on fait un enfant, on le fait du début jusqu'à la fin. Et revenir à l'heure qui est né, c'est beaucoup trop simple. Mais Brian a des projets. Malgré l'avertissement, il n'hésite pas à tenter sa chance. Pour l'avenir, je souhaite confondre une famille et peut-être avoir un petit frère, une petite sœur pour Ethan. Un projet qui ne semble pas vraiment emballer la jeune fille. Pour moi, c'est beaucoup, beaucoup trop tôt. Je pense pas du tout à ça. Je pense. Euh, je... Je suis même pas sûre de me remettre un jour avec, je vais être franche, mais pour le moment, j'arrive pas à passer à autre chose. Donc, tant que j'arrive pas à passer à autre chose, je vois pas de projet d'avenir avec lui. Brian a reconnu son fils. Pour son éducation, il s'est même engagé à être plus présent. Aujourd'hui, Angélique et Brian sont à nouveau ensemble. Et leur fils, Ethan, commence à faire ses premières nuits.